Të ndërruar të leshikues, ashtu së që e kam bërë me dje dhe që në nisjet e këti edicioni informativ, në këtë të të mars, në një moment për të reflektuar, për të këtyrë kokën pas nga e shkuara, sepse aty ndodhën edhe rënjët e se që kemi kryuar në ditët e sotme, por edhe me këndështrimin nga ardhmja, është në vëshmet kuptojmë se qëfar roli i rluan grua ja shqiptare. Kanë kaluar vite të rëndësishme në këtë histori një qinë vjeqare të shtetit shqiptar, kur naturisht të ndar, gjithësësi gratë e kanë parve të nëtyre në sfida si në Shqipri, si në Kosovë, si në Macedoni, edhe në Malinezi, ku do ku ka treva shqipfolse. Sfidat e cilat më gjithësi në mbajtë të ndar në vendet të ndryshme ku jetojme dhe punojmë, në bashkojnë në një qilin për bashkët, si që është integrimi e Europian. Andaj këtë të marësi si vjetëm merë një vlerë më shumë. Për këta arsye, në vendosim të abëm pan shqiptar një diskutim, lidur me rolin e gruas në politikën mbarë shqiptare, por edhe rolin e saj në politikë dhe në vendi marje. Për këta arsye, në studio kam derin dhe knajsin të kem zëvëndës kërë ministre, një herë e zi kërë negociatore në dialogu me disë Prishtinës dhe Beogradit, zonjën e dita Tahiri. Zonjë Tahiri me mbruma dhe falim derit që pranuat ftesën. Me mbruma, falim derit po ashtu për ftesën. Ishte knajsie veçant, unë kisha planifikuar që në kryet herës të zhvilloja me jo një intervjistë rëndësishme dhe për produktin e negociatave cilat kanë arritur tashmë në raundin e tyre të nëndë, mërë po ja se erdit e të marësit dhe thash, për dërsa ka një përkim shumë interesant, diplomacia më barë shqiptare, në kryet saj, ka gra, se mos të bëjmë një takim të tjilë. Andaj ka vendosën që në lidhe të drejt për drejt, fillim ishtë në vjeti rana nga zyra e saj, është zëvëndës ministre e jashme, zonje Edith Hargji. Me mbrëma zonje Hargji. Ma falim derit shumë, së nila falim derit. Deri diku bashkë ideatore, kësa i formule, kështu që ju falim deroj. Ju falim deroj të unë ju bë. Dhe, zonja Hargji, është interesante të shikosh zonja në kryet të diplomacis, në këtu moment të rëndësishëm, qofë për integrimin e Shqipëris, Kosovës, Macedonisë, dretë familjes për bashkët e Europiane, por mbitë gjitha edhe për faktin se ju përbalani me një politik që mbetë të ashpër, sa do që pranojm që ka emancipim, sa do që rrugtimi ka ecur, drejtë barazis, por ka të eficiencet cilat shëqëria jonë këtu për te kufirit, do të i pranoj, abo jo? Ashtu është e vërtejtë. E vërtejtë është. Me gjitha të në rrath parë, do doja njëherë të përshëndesjat, përshëndeshja gjithashtu dhe zonjën Tahiri, mi kënë timet mirë. Kuptohet që zonja Tahiri i di shumë mirë vështirësit dhe sfidat, për arsye sëpse në historinë e saj politike është balafequar me këto sfida jo vetëm thjeshtë, sëpse ka që një grua në baltë shumë punëve politike në të rëndësishme të Kosovës, por natyrisht sëpse Kosova ka pasur problemet e saj mjaftë të vështira në këtë rukëtim prej të pakten këto 30-20 vitet e fundit. Kështu që unë shpesh herë i marë miket e mija në Kosovë ose në Macedoni, i marë si shëmbull të mirë filtë për atë punë që duhet bëjunë ose për atë punë që duhet bëjmë ne në përgjësi në Shqipëri. Dhe për këtëm ka shërbyrë ndoshtë e shumë dhe jeta në Kosovë duke u përfshirë dhe në mjaftë asociacionet të ndryshme apo aktivitetet të ndryshme në rang të nikut apo edhe të Kosovës vetë për përgatit të ligjin për barazi gjinore apo edhe aktivitetet tjera me grapë në kuvendin e Kosovës. Naturisht që është një sfid shumë e madhe, sidomos për rajonin tonë, por naturisht edhe për Shqiprin, por mendoj që ne tashmo jemi në një rukë të mbardë dhe po japim shdo dite më tej për sinjale mjaftë të mira, të asaj se qëfar mund të rinë gratë në politikë, në përgjësitë dhe se sa mund të apaqësojnë politikën, pavërsisht që si që ta dhe ju, Sonila, politika në rajonin tonë naturisht që është politike ashpër. është edhe maskiliste. Gjithës e si, me qenë se nësot kemi vendosur që ti vend të vendosin kulmet e ti tre këndqit politikës panë shqiptare në tre qytetet të rëndësishme, se që janë Tirana, Prishtina, kemi shtuar, nuk mund mungon të dhe të tova, në lidit të drejt për drejt për e jandej, kam zëvëndës kërë ministrë në qështjeve të integrimit zonjën të uta Arifi. Zonjën Arifi më mbrëma. Më mbrëma, më mbrëma, sonjë të ju përshëndes. është knajësie veçant, ju kemë në të lidit të drejt për drejt, por duhet të theksoj ju ende jeni jeshtë zakonisht në ngarkuar në ditën e sot me zhvillojt një mbledhja aktualisht, apo jo e kërësisë bashkimi demokratikë për integrim. Po pikrisht, po pikrisht, do me thënë në këtë kohën reale, si që atë ju, jemi në mes të mbledhjes kërësisë së partijës, duke pasur të pasur të shpaktin që javët të fundit për gjithësisht ka pasur më shumë incidente të cilat kanë mundur që të kene edhe pasoja të ndryshme në sferën e mardhënjeve në dëretnike, gjithësisi që kërësia e partijës ka vlerësuar që meriton që të diskutoj më gjatë lidhë me këto që është tje. Keni marrë ndë një vendim, zë një arifi? Me qenë se mbledhja është në vijim e sipët, me përgjithë se si që angazhimi unë si një parti serioze politike, cila bën dhe është angazhuar për të përfajtuar në mënyrë të drejtë shqiptarët dhe 
interesat e tyre në këtë vend, e gjithësësi se e, do të marim vendimet të cilat do të kenë të bëjmë me, me përparimin dhe ndërtimin e një situate më stabile në cilën incidentet i kësaj natyre nuk do të duhej që të rezikonin apo të vendosnin në pozit të palat muesh me shqiptarët në Macedoni. Dhe mendoj se, mendoj se kjo është linja në të cilën faktikisht vazhdojnë diskutimi unë nësot. Dhe mos ga bëhem, Ministria Brunqme drejtojt nga një grua në Macedoni. Kur zëvën dhe skrej Ministria për qështit e integrimit është një grua, dhe Ministria Brunqme është një grua, unë do të kisha shpresuar që edhe politika të ishte disi më but edhe, edhe konflikte që mund ketë në atyrën dërët nike ende nuk ka dhe një, një verdikt drecia një dhe me këtë qështje, por të shueshin nga pak, pikërish për këtë arsye, si ka mundësi që nuk kanë dimuar një gjetë tjilë zonja rifi? Konsideroj se realitetet politike janë, janë ato të cilat janë, mirë po prezenca e grave në proceset politike, gjithmon ka një, ka një efekt të cili do të ishte, do të ishte pozitiv, apo do të mund të qmohi si, si pozitiv. Me gjitha të, me rëndësi të madhe, apo me një rëndësi këqe do të toja që është filozofia në të cilën duhet që të bazohet faktikisht dhe primtaria jonë politike, dhe në këtë rast, do të e që kjo filozofi është marveshja e ohrit, e cila faktikisht na jep këtë garancë edhe linjat e veprimit jo vetëm ne, po edhe cilit do qoftë partner Macedonas me të cilin faktikisht një parti shqiptare do të, do të ndanë të pushtetit. Pra ndaj sa më pak e pëtnocentrizëm dhe sa më shumë qasje e, korekte ndaj frymës dhe ligjeve të marveshje së ohrit, po edhe ndaj orientimeve e, euroatlantike që janë të rëndësishme për të kutetarët e Macedonis, gjithë si se mund kemi stabilitet në matë vendë. Së një arifi, do të të qëndronim në këtë lidhje, nuk do doja që t'ju meri a kohë në tuaj të vyër edhe për shkak të angazhimi që keni në mbledhe në kryesis, por nëse keni të mundur të qëndronim në këtë lidhje, sepse do doja sërisht të bisedonim pak bashkë. E gjithësësi, gjithësësi. Të nderuar të rishikuesja me këto tre zonja aktive, zonja të mënqura, të vedishme, për misionet e tyre që kanë marë për sipër, e naturisht të zonja të ahjeri për shkak edhe të aktualitetit politik në Kosovë, puna jua i gjanë edhe më vështirë. Jeni zëvëndu së kërëministre, por edhe krye negociatore dialogut Prishtin Beograd. A keni patur dushime në kërët herës kërë i burë kërë propozim? Filimisht, dua të uroj gratë shqiptare për këte fest dhe pëse unë nuk e preferoj veqimin e grave vetëm për një dit vitit, në gjitha të uroj që tjetë edhe një dit inspirimi për të fuqizuar gruan mm. shqiptare më tej. Përsa i takon rëndësis detyrës apo svidave që i ka kjo detyr, unë nuk i quaj atë tranda, sepse në periudën e okupimit kur kam vepruar, kanë qenë shumë atë tranda se këto, kur kemi negocuar në Konferencen e Rambujes, në një anë, Serbia ka bërë gjenocid dhe Shqiptarve, në anën tjetër ne kemi bërë biseda pacësore në Rambujes, ka qenë emocionalisht, shumë majë randë, uh -huh. ta shkosova shteti pavarur, Serbia ka kapituluar në vitin 1999, pas intervenimit NATO-s dhe luftës vendosur të popullit Kosovës për pavarësi, kështu që këto negociata, apo kjo dialog për mua është maj letë, është një moment i rëndësishëm kur Kosova po e dëshmonë aftësin e saj si shtetë edhe në mardhanje ndërkomtare. është një dialog me një ish armik. Serbin me gjitha të ne jemi përcaktuar për integrime euroatlantike dhe në kuadrë këtyre angazhimeve, politika e fëqinsis mirë dhe bashkëpunimeve rajanale janë standarde evropiane dhe ne si shtetë dhe qeverie Republikës Kosovës pikrish po i kontribojmë pra realizimit e këtyre standarde. Se ndimon faktin që është një grua në kryet negociatave, apo kjo dalimi grua burë për gjithë loj angazhimi që ne bëjmë, shpesher mund tjetë më diskriminues, se sa fakti që burat mund të përjashtojnë edhe nga detyre të tila? Tashma është botrisht e ditur që pozita e grave nuk është e mirë në botë, por edhe në botën shqiptare, po ashtu nuk është e mirë. Ne kemi disa përparime konsideruashme në kuptimin e faktorizimit politik dhe vendimarës të grave, por largësht asaj që duhet jetë. Unë e këto dite kam thanë një, do të doshë ali thanë që më mundoj, thash, më shumë kanë bërë gratë për shtetin dhe kombin, se sa këta të dytë 
për grat shqiptare. Kështu që duhet në druar kjo raport, mm -hmm. duhet kemi një reciprocitet pra kombi shqiptar dhe shtetet tona, pra Kosova dhe Shqipria, por edhe kudo që janë shqiptar, duhet bëjnë më shumë për grat në kuptimin e për krahjes, apo të hapjes, hapsires në mënyrë elegante, pra pa, pa ushty, sepse fundi edhe njërzimi është ndërtuar natyrë shumë prej dy gjenive, dhe kjo shumë artificiale dhe shumë e pa drejtë që grueja ende nuk është pra e përfarsuar në mënyrë të dejnë në të gjitha e, qështje dhe detyrat ato më të lartë atë qofshin të shtetit, apo edhe të organizatave ndërkomtare, sepse edhe atje kemi deficit në lidershipet e grave. E vërtet, është vetëm vëndet e Europës vërjore, nga se kanë bërezin gjinore shumë fort për cektuar në ligjë dhe respektojnë atë, kanë të reguas të pak të në Shqipra, në statistika më të mjërë nga kjo pikë pamje. Mirë po, kur flasim për rolin e gruas, për fuqin e saj, flasim për bërezin, flasim për emancipimin. Një faktor që varet edhe nga karakterive të gruas, por naturisht varet edhe nga ta me cilët ne, ne bashkëpunojmë që janë burrat në këtë rast. Në politikën e Kosovës, sa e vështirë është të hysh edhe të ngrihesh në pozicion e vendi marsën? Si që thate dhe ju, procesi... Pra, të të në vetë grat, apo e bëjmë burrat më të vështirë hyrin e tyre? Procesi fuqizimit të grave është më kompleks, pra nuk i ka parasysh vetëm të dy gjinit dhe angazhimet e tyre, qëfar do të drejtimit që t'jen pro fuqizimit apo jo, mm -hmm. por janë edhe rethana politike të cilat ndikojnë pra qoftë në favor apo disfavor të avancimit grave. Kosova ka kaluar periudën e okupimit fundit, ka qene okupuar në gjatë gjithë shekullit prej kohës, kur janë darë tokat shqiptare, pa drejtsisht dhe tragikisht, por në dhe djetë qene fundit të shekullit njëzet ne ishim të okupuar, dhe ne grat pra u bëm pjesë e procesit të liris pav dhe pavarësis Kosovës dhe me qenë se u vume dhe në balë të luftës për liri atër ne kryuam një identitet politik dhe një kapital politik i cili pastaj na shërbeu që në momentin kur pas luftës u marginalizuam ne e kër vum në përdorim kapitalin dhe kredibilitetin që kishim dhe përdorim instrumentin artificial kuotën për rikëthimin e Ju grave. Ju ka a ka qenë e mjaftushme? Kështu, unë mendoj se kvota ka ndimuar që të ketë gra në parlament, sepse prej vitit 2001 ne kemi në parlamentin e Kosovës 30% gra. E dyta, kvota ka ndimuar sepse pjesmarja e grave në parlament ka kryuar edhe bazën ligjore për barazi. Sfida kryesore që mbetet është filozofia politike, sepse kjo kërkon më shumë kohë. Ju thatë kuota kanë dimuar në pikpa mjësasjore, mi po shqecimi kuresor është që, ok, ne 30% i sodhëm gra, po a dimon do të cilësi në vetë vetë e kjo kuota? Pytje shumë e mirë, e, sigurisht që kuota mund të shkoj në kundërshtime cilësin, sepse shpesh është numër, por unë them se kanë dihmuar në vedisimin e shoqëris, sepse tashmata janë akumoduar që gruaja është, është kështu dhe pjesë për bërse, <laughs> por tash është edhe e grave, që të angazhohen shumë më shumë, që të kenë një vetëbesim më të madhë, pas taj duhet investoj më shumë për lidershipin e grave, në mënyrë që ardhja e tyne në skenën politike, në parlament, në vendimarje, pra të jetë një kontribut në mënyrë që generata e rejtë që po vjenë të ketë një vend më komod në politika tona, qofshin komtare, qofshin të shtetit. Uh, Ndërkohë, zunja Hargji, më rezulto në bastë të një statistike, se Shqipria, përse të konë pjesmarje së grave në politikë, është 84-ta nga 100 vënde. Dhe për pjesmarje në grave në parlament, është 82-ta nga 100 vënde. Rekorde jo optimiste. Ma dje dhe ne kemi kuotën, për nuk e kemi respektuar. E vërtet është. Ne kuotën e kemi, Sonile, por me një ndryshim të vogël. Në ligjin për barazi gjinore të Kosovës, të Republikës Kosovës, ku është përcaktuar e të kuota, ka një klauzol, ka një kriter të posanqëm që 30% do tjetë numri për fundimtari pjesmarje së grave në kuvendin e Kosovës. Ndërsa, kjo nuk ndodhë në Shqipri, ne kemi të siguruar kuotën 30% vetëm në lista, por kjo nuk do të thotë që mënyrë automatiket këtë 30% gra në fund në parlamentin e Shqipris në përfundim të zgjedeve, apo si do të dilet nga listat, për arsye dhe të sistemit elektoral që ne kemi pasur. Kështu që mendoj që ka ende pun për të bërë në, 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 në këtë aspekt, nuk mendoj që kuota duhet përbuzur, sepse është vënre evoluimi në përgjithsi 
gjatë viteve të fundit ka të reguar, apo zhvillimet politike gjatë viteve të fundit ka të reguar që vendosja e kotës në Kosovë, por edhe në shumë vëndet të tjera cilat kanë qënë vëndet në zhvillim, kanë dimuar, kanë dimuar se do mos në një periud ma fatë gjatë, sepse naturisht si shtatë dhe ju kota ka të bëjtë me cilsin. Duhet për mund këtu për shumë një ndër vëndet që është ndar, po thuaj se në një kome ne nga perdja e hekurt bashkimit sovjetik, që është një nga tre vëndet baltike, Estonia, e cila aktualisht ka një përqindje më të mëdha të grave në kuvend në parlamentin e Estonisë sa të meshkujve. Edhe naturisht kjo përbër një lojt diskriminimi pozitiv në anën tjetër, për vetë faktin sepse ka kaluar në balanca kaluetur në anën tjetër. Me gjitha të, proceset kanë të reguar që si qëtate dhe ju në vëndet e veriut e Vropës ku ka pasur disa mënyra të ndryshme për të rritur pjesmari në grave në politikë, apo në përmjet sistemi të kuotës, apo ajo që quet zip pikrisht që është në bëllja e listave pikrisht duke vendosur dhe emra grash në këto lista, naturisht ka qënë pozitive, ka rezultuar pozitive në afat gjatë. Mendoj që kjo duhet bërë në Shqipëri dhe tashmë që diskutohet dhe reforma elektorale në vëndin tonë, ka vënd për të parë, sepse jam e sikur që ka shumë zonja, ka shumë vajzat reja që dëshërojnë që t'i bashkëgjitën politikës. Dhe mendoj që do të zbusin edhe shumë të e për gjithë skenën politike në Shqipëri. Ose e kunder të mund të absorbohen, për e saj edhe të bëhen të ashpra, ashtu si politika, është një mekanizëm i mbjetesës që ne e ka falur natyra, kështu që kërkon shumë kurajo, kërkon shumë inteligencës për të bërë rezistencë. E vërtet është me gjitha të do dëshërëja toja që edhe kjo loja është përsi e unë më te për ja dedikoj këtyre 20 viteve transicionit e gërë që ka kaluar Shqipria, që është një loj transicioni që ka hyrë edhe në mardhënjet me disë femrave dhe me ishkujve normalisht, sepse është një zhvëllimi tilë shëqërorë që ka pasur handikapin e vetë momentet saktuara, pëngesat e vetë në momentet saktuara. Kështu që unë mendoj që futja e më te për grave, në politikë, në Shqipëri, naturisht që do të zbuste shumë, ashtu si që ka ndodhur në gjitha vëndet e tjera, sepse nuk do tjetë Shqipëria nuk është tjeshtë e para që e zhvillon këtë gjë. Shofim shumë vëndet sot në botë, cilët kanë naturisht kërëtare shtetë e shkra, të cilët kanë një numër shumë të madhë ministrash në kabinete, gra ministre, por që naturisht që gratë po luajnë edhe roli kyqë e sot në diplomacinë botërore. Ju mund të shifni vetëm në 4-5 vitet, në 4-5 administratet e fundit qëtet bashkorat Amerikës, tre prej sekretarëve qëtetit kanë qënë në zonja, sekretarëve dhe kanë qënë nga motë sukseshmet. Ndërsa ne kemi vetëm një ministre femër në kabinetin tonë qeveretarë, zonjën Majlinda Bregu, për fatë të mirë dhe zonja Bregu të kintegrimi. E vërtetës. I cili bëhet i rëndësishëm. Zonja Arifi, me qënë se po bëjmë një kalim të rolit të gruas në politikën kosovare, në politikën shqiptare, më interesojnë të kuptojnë nëse përfajsimi grave në politikën Macedonese ka mundur tjetë e tjilë që të japi zë edhe atyre që nuk kanë zë. Edhe Macedonia, ashtu si Shqipëria, si Kosova, ka zona ku mentalitetet janë të ngurta, ku ka ende gra që konsiderohen si sklave nga bashortet të tyre, ka rastet të dhunës brënda familjes. Nuk e di se ca keni mundur ta profesoni ato mungesën e zërit të kse shtresa? Po, e dashur, Sonila, dhe me tanë para djetë vitesh, kur kam jam bërë për herë të parë antare në parlamentin e Macedonisë, pas djetë djetëve të vitit 2002, kam qene para femër shqiptare cila ka rritu që të zgjidhej deputete në parlament. Dhe gjithësësi që e kam djerë si një mision timin të veçanë për të qenë zë normalisht i gruas shqiptare, i sakrificës e gruas shqiptare në Macedoni, edhe i dëshirës së saj për të qenë e përfajcuar dhe për të dhënë një kontribut në ndërtimin e vlerave të barazis dhe në ndërtimin e vlerave europiane të këti vendi. Jam të jetë e knaqu që gjithësësi që pasë saj kemi arritu që të bëjmë ndryshime në kodin zgjedor, me cilin edhe ne kemi siguruar përfajtsim adekuat dhe të drejt të grave, edhe atë po ashtu në përmjet sistemit të kuotave. Dhe gjërsa dëgjoja zonjat e ndërruara, zonjën Tahiri dhe Hadji, në fakt ne kemi kaluar në rrugën nga eksperienca e Shqipëris, gjithë të realitetja për eksperienca kosovare. Filimisht, do me thënë, zgjedjet e vitit 2002, 
ka qenë mundësia e përfacimi i 30% në lista, mi po pa vendin cila do të garantonin që këtë 30% që dhe të arin të të hynte në parlament. Dhe pasaj, me ndryshim të kodit zgjedhor, kemi sigurua që të një gjdo e tretë, gjdo i treti person, dhe me të në listat e partive politike, duke qenë grua, sigurojmë që 30% të grave të jenë të jenë pjesë të jenë pjesë e parlamentit. Dhe kjo ka arritu që të ndryshoj ju vetëm imajin e dukjes politike, po edhe esencen e bëljes të politikës, me qenë se ka mundësuar dhe ka detyruar në një form, qoftë edhe subjektet politike, që të inkuadrojnë femra dhe duke inkuadruar, duke bërë inkuadrimin e femrave, gjithësësi që ka inkuadruar edhe vlera të reja dhe mundësi të reja për përse i përket ideve dhe koncepteve politike. Mirë po me gjitha të konsideroj se shëqrit tona, të cilat në mas të madhe qoftë dhe në aspektin politik, po qoftë dhe në aspektin filozofik vuajnë nga patriarkalizmi, në mendim dhe patriarkalizmi në veprim, du duhet që të ndihmonin dhe të përkrahnin avansimin e pozitës së grave, jo përshkak se ne grad dëshirujmë një djetë të tilë dhe du të kemi më mirë, për për arsye se shqoqëria dhe proceset shqoqërore dhe kohrat të cilat vinë që janë me shumë sfida, kanë nevoj pikrisht për këtë kualitet, për këtë kualitet e cili është mësë të i nevojshëm për shëqërit dhe politika të. Se vështirë bëhet për të rezistuar në të që nërin grua, femër, femër në vetë vete, sëpse do të që përshqyrja në politikë, a shumë të përshqyrja në nuanca nacionaliste, ajo në Macedoni ka një tipologjitë ndryshme nga politika shqiptare, ajo e Shqipërisë në këtë rast, sa e vështirë është, në gjanë se kur duhet dy fishi i fuqive për t'i bindur që i adel, që mbetë është grua, shpeshërën dë gjoj akuza që vinë nga njërzit e tjeshtë për gratë politikane, që të të Konsideroj se në ratë të parë gratë në politikë nuk kanë nevoj të bindin aqë më pak burat se kanë kualitetet të tyre apo për ashtyre se detyrat dhe mënyra e mbajtje së obligimit të dëshmojnë dhe me tënë afinitetet tona. Janë gjithë mund të që mund jeha për burat për të kuptuar, këtu është problemi? Unë konsideroj se me rëndësi është që ta kuptojnë dhe ta mirë kuptojnë qytetarët ata të cilët në mbështesin. Dhe me ndoj që në këtë mision nuk është që jemi të pasukseshme. Në base, qytetarët të gjithësisht kanë avansuar mjaft në shoqëritë tona që të munden të mbështesin edhe gratë në qoftë se shohin që ato bëjnë përfajtësimin në mënyrë të drejtë apo angazhohen në mënyrë të simqetë. Kjo është e para në aspektin tjetër gjithësësi se hyrja e grave në politik ka përqëllim që ta ndryshoj në mënyrë pozitive politikën, qofta jo edhe nëse është e ashpër, dhe jo të në ndryshoj me për të qenë të adaptueshme apo të pranueshme nga një politike cila është vendosur fillimisht në mënyrë patriarkale, për arsue se atër ne nuk kemi arritu që të realizojmë misionin. Kjo është dyherë fatkesi, më ndi. Pra ndaj, konsideroj se mbajtja e fuqishme e femërores të këne në fakt është ajo e cila duhet të na motivoj aqë më tepër, për arsue se të ju them të drejten ka shumë gjërat cilat nuk do kisha dashur që ti bëj, si kurse që i bëjnë kolegët e mi me shkujnë në politikë. Nuk me ndoj se për të mbijetuar keni nevoj të ndryshoni identitetin tuaj, për kundra zizdi politika ka nevoj që gratë të vendosin dhe të bëjnë identitetin e tyre pjesë të vendimarjes politike dhe unë me ndoj që atëherë mund të themi se misioni unë është i realizua. Naturisht që gratë në Balkan, në zonja Tahiri, dalohen nga gratë e pjesës tjetër të Europës. Që fëshka këtë një vokacion e gati-gati në vetë flim edhe për familjen, edhe për mbajtjen grotë të kse strehe, për qënë bashorte, për qënë nëna një kosisht, edhe gra në karierë, dhe në gjanë më vështirë beteja për to. Po si edhe vëmëndi një deklarat që kene bërë para pak ditësh pas i firmosët edhe marveshjen për përfajsimi rajonal të Kosovës. Ju thatë një shpreje që kjo futnot, kjo shënim në fund të ditës, është si një flokë dë bore që do të shkri, për pak duke hequra të hi e dushimin që u hodhen, se të mos nga opozita. 
Me një herë djëturën, me akuza shumë të forta nga opozita, unë i kam ledzuar, ma di u kanë kërkuar shumë për një moment të nuk gjim do të edhe dita të ahirin, u druajtë të mblodhët në guatë së këntuaj, u trëmbët nga kjo loj akuze, apo? Në fakt, pasi që përfundoj raund i nëndë, unë pas taj vazhdova aktivitetin diplomatik, fillimisht isha në NATO, të bëra një takim me ambasadorët e NATO, me këtë rrasë duat falenderoja ambasadorin e Shqipëris, Zotin Artur Kuko, i cili e organizoj takimin tim me ambasadorët për të diskutuar zbashku rjedhat e dialogut edhe pritjet e Kosovës në avansimin e rrugës tonë për integrime evropiane dhe evroatlantike. Më pas u thova për Paris dhe Londër, ku zhvillova një aktivitet diplomatik i cili u përqëndruar që vendimet e samitit e liderve të bëjes, pra të jenë sa ma të favorshme për Kosovën. Dhe derisa isha në Bruxelles, po ashtu të takova kryesusin e bashkimit evropian, ministrin e integrimeve të Dani Markës. Këshu që kjo aktivitet ishte shumë i rëndësishëm. Arësa e rëndësishme është ajo që dialogu pra i dha rezultatet e veta në planin e marveshjeve. Ato që ju kishtë të pritur, ato që Kosova priste, apo maksimumi që mund të merej? Unë mendoj se vizioni jonë për këte dialog, por edhe vizioni për forcimin dërkomtar të Republikës Kosovës, dërlidhet natyrisht me interesat nacional, por edhe me obligimet që kemi ndaj bashkësis në dërkomtare, apo konventat edhe rezolutave në dryshme në dërkomtare, përshirë edhe rezolutën e OKB-së për dialogun teknik. Kjo ishte një thirje e OKB-së për ne dhe ne përmbushëm. Në anën tjetër, Rezultatet e para janë transishme. Këto janë marveshet e para në historinë e mardhanjeve, midis dy shteteve pra Kosovës. Po që kanë favorizuar më shumë se din egziston një perceptim dhe brënda për brënda Kosovës. Porosia ime është kjo që duhet pritet zbatimi marveshjeve. Tash për tash, marveshet janë duke u përgaditur për zbatim. Në moment që fillon zbatimi marveshjeve, opinioni do të ishe rezultatet konkrete. Mi afton të përmendet marveshja për menagjimin e integruar të kufirit ndërshtetror mes Kosovës dhe Sërbis, e cila në të vërtet është një model evropiane dhe është një bashkëpunim me dis këtyre dy shteteve për të bërë një kontrol matë mirë kufitar, por edhe njohje sigurisht reciprokre mes shteteve, sepse praktikisht modeli menagjimit integruar të kufive, si pas ligjeve evropiane, vlen vetëm për shtetet. Pra unë besoj se opinioni me kalimin e kohës, me zbatimin e marveshjeve, do të ashe se Kosova jo vetëm që është forcuar në planin e mbrendqëm, por është forcuar edhe në planin e jashtëm, sepse fakti që ne morëm pra ofertën për marveshjen e stabilizim asocimit, e cila fillon me studimin e fizibilitetit, kjo është vetëm shtetet janë rrugën e marveshjen e stabilizim asocim, dhe unë besoj se opinion i gjërë edhe e ka mirë prit, edhe do të ishe pra përparimet konkrete të shtetit tonë, drejt bëjes, drejt natos, por edhe në kuadrë të rritjes e numrit të njohjeve tonë si që dini ne kemi njohje kualitative, janë të dhe të 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 shtete ku shëba... Pes europiane që e ndë në kjo ka njohë? Unë besoj se njëste tre europiane që e ka njohër, shumica e rajonit, shumica e genizet e tjera, por me gjitha të duhet dim se kuantiteti në sistemin ndërkomtar është të rëndësishëm, pra ndë ne popunojmë për një njohje globale të Republikës Kosovës. Si kërë negociatore të reguat aftësin e rritjes kompromisit, në thelë kjo është misioni kërësor, pa mos erdi me të shmim më të lartë kjo kompromis për të paguar nga Kosova, a u shdukën një herë e mirë dëshimet se kjo pavarësi nuk erdi ashtu si që Kosova do të kishtë dashur, se teritori, integriteti teritorit është i garantuar? Kështu, Kosova është shteti bavarur dhe sovran në rratë të parë për shkak të vullnetit politik popullit Kosovës, shqiptarve si shumic, të cilët një qenë vjetë i qëndruar dhe i rezistuan shtypjes e papar të sërbis në atë ko, derit e shkallë të ndryshme, por edhe shkallë e fundit e gjenocitit. Pra ne si shqiptar dhe si Kosove dha më provimin, po këtu ka një rol shumë të rëndësishëm shëbaja, e cila ishte aleate me ne, bëja, 
Shqipëria ka lujtë një rol shumë të rëndësishëm. Pra, kë produkt është investim një qënë vjeqarë i shqiptarve për liri dhe pavarësi. Por endë është një këshurë të pavarësi e Kosovës. Historia e shteteve, si që dini në mardhanjet dhe dërkomtare, të regonë se jo të gjitha shtetet kanë lindur edhe janë njohur shpejt. Varsish nga rethana dhe ashpërsia e proceseve, historit kanë qenë të ndryshme. Dhe Austria, si që dini, deris të një kompletimi njohjeve i kanë shkuar në dekadat. Këshu që Kosova po kalon në përsfidat që një numër i shteteve në bot i kanë përjetuar në kuadrë të historisë së ndërtimit të shteteve tyre. Ajo që është me rënsi, unë mendoj që lidershipi i Kosovës, qeveria dhe gjithë institucionet, dhe jo vetëm kjo gjenerat, po edhe atër që do të vinë, du të fokusohemi, ashtu si që po fokusohemi në reformat evropian, në sigurisht përmirësimet e rëndësishme në proceset të ndryshme, qeverisjen e mirë që po e bëjmë, sepse ne kemi marë seriosisht standardet evropiane. Kur po themi kemi marë seriosisht, Kosova prej momentit kur është pavarësuar, po luan dhe po dëshmon që është faktor stabiliteti rajon. Dhe kjo nuk vjen vetë vetë ju, është angazhimi vizionari qeverisë Republikës Kosovës, pra për të plëcuar standardet që dalin nga obligimi i integrimeve evropiane. Pra ndaj në këte rrug që po e bëjmë, po e bëjmë sepse po do të investojmë për shtetin tonë, pra ndaj edhe rezultatet e dialogut, pra ajo që sot mund duket si diqka kontraverze, do të dëshmohet se interesi nacional dhe vijat e kuqe janë mbrojtur deri në maksimum. Gjerin shumë optimiste, zonja Tahiri. Ndërkoj që kemi një veri aqë problematik ku ende ka diskutime për zhvillimin e zgjedhjeve sërbe edhe në të zonë, pra për të vjuar për legjitimuar strukturat e tyre paralele. Keni probleme me korupcionin, bëjmë dhe për brënda, përversisht për mbushje së reformave, raportet po e të regojnë këtë gjë. Keni një probleme politikën që sa për vjen dhe për bëhet ma ashpër në Kosovë, si kur për merë tonet e politikës shqiptare dhe për këtë nuk më vjen mirë. Keni qështje të njohjeve, si që shpërja të jo. Kjo optimizëm, mësë është pak më shumë për të mbushur mund jenë vetës që po jemi mirë dhe gjithmonë duke i mbajtur shpatullat bështetur të këfaktori në dërkomtarë. Sonile, po më vjen mirë që e shtrove kështu për tjenë. Optimizmi im vjen nga fakti se ne kur u okupuam në vitet e nëndhëta, Kosova ishte një tëra inkognita, nuk e njëte, asë kush ka të. Dhe falë dhe të vjeqarit, rrugës pacësore, rrugës e luftës, e nëzorëm Kosovën nga tëra inkognita, e bëm një qështje të njohur. Kryuam aleatë, si që ishte Shëbaja dhe Bëja, u bëj intervenimi NATO-s dhe Serbia se kështë pa andër, që do të vje koha kur do të kapituloj para shqiptarve. Pra ndë e duke marë para shqiptarve. Endës e ka njërë Kosovën, gjithësësi. Por rezultatet janë historike për balë sërbisë. Një qënë vjetë ne kemi qenë të shtypur nga Serbia. Dhe kemi pasër, pra, do të thomë sukses kolosal. Dhe optimizmi im bështetet, kur e di që farë ndryshime kemi banë dhe të vjeqarin e fundit qekullit një zetë, këto të tjerat më duken më të leta. Atë ku kishim idealin e liris, të vetë vendosjes dhe pavarsis, ta shkemi idealin për shtetin, idealin për integrimet komtare dhe idealin për integrimet dërkomtare. Kjo është më rëndësishmja. Ndërko, zonja Hargji, në politikën shqiptare, me shkujt, lider kanë dzirë muskujt. I kanë dzirë muskujt ka që forcë e kanë trëmbur edhe statusin, që ne është ndruar të shmën në një më shumë për bëjt ide, se sa një një fakt konkret. A ju shqetsonë? kjo tensioni politikës shqiptare në një moment që Shqipria po ecte, po ecte me përmbushin e rekomendimeve. Shumë situata në cilën ne gjendemi, sepse si kundër të gjitha vëndeve tjera e trajonit, ne imi një vënd e cili naturisht ato 12 kriteret të cilat janë vendosur nga bashkimi Europian, janë kriteret politike dhe kriteret që naturisht mund të realizohen bronda në vënd. Si kunder Macedonis, si kunder Serbis, si kunder Kosovës, si kunder Bosnjërcegovinës. Për këta rësue, mendoj që ajo që farë duhet të zgjidhim ne është të zgjidhim ato që ndodhë bronda për bronda. Duhet të zgjidhim nërën se si mendon 
opozita, shpesher në lidhje me uh, mos votimin në disa ligjeve të cilat janë ligje kardinale, por të plëcuar disa nga kriteret apo një pjesë e kriterve nga këto 12 kushtet që janë vendosur. Mendoj që ka shumë nevojë për pak më tepër uh, besim uh, në përgjithësi, për gjithshka që po ndodh, por natyrisht në të kohë edhe për një angazhim më të matë të gjithë faktorve, jo vetëm të faktorve politik, mendoj dhe të qytetarve, të njërzve tjeshtë, intelektualve, në përgjithësi profesionistve, për vetë faktin sepse integrimi nuk është jeshtë një nocion dhe status i kandidat nuk është për Shqiprin ajo që farë do të naipet dhe do të ngelet në letër dikur tjetër. Mendoj që do tjetë një arritje shumë e madhe për vetë faktin se si kundur të gjitha vëndëve të tjera të rajonit, ne kemi një të veçantë. E veçantë ajo nga qënë që ne kemi dal nga një perde hekur, ne kemi dal nga një histori shumë e vështirë 50 vjeqare dhe për këtar syë ne rikuperojmë kohën e humbur në të njëtë në kohë. Kështu që mendoj që dhe jam e sikur që gjenden kapacitete brënda në përgjësi brënda shqiptarve, këtu në Shqipri, qytetarve shqiptarë, intelektualve, profesionistve, grave shqiptare, për të arritur dhe për të, për të angazhuar dhe më tepër në një diskurs edhe më të madhë, diskurs qytetar, kënë nuk duhet tjesht, tjesht një diskutim politik, duhet tjesht një diskutim qytetar, a e duam ne statusin e vëndit kandidat dhe si arjet, sepse kjo status nuk, mbetet, nuk mund të mbetet nasi mënyrë peng, apo këto 12 kriteri që janë vedosu, nuk, mbetet, nuk mund të mbetet në peng vetëm e një vote, apo e disa votave, apo e 60 votave në kuvendin e Shqipëris. Në të asnjë shqiptar i thjesht që është në dorën vetëm të dy forcave politike në vënd për të mbajtur peng njëra tjetërën apo për të akuzuar njëra tjetërën në lidhje me këtë proces. Mirë po, kisha pak më partë tëftuar në studio gazetari në blendi fevziu i cili në komentin dhe në opinionin e ti mendojnë që bashkimi Europian, lidhur me qështit e integrimit, ka përdorur dy standarte dy shpecit të ndryshme, duke vën në raport arritjet e Shqipëris, që si pas ti e mëriton të statusin edhe më përpare si Serbia, se cilës ju dhadhe si një trofe për qëndrimi që mbajtin dhe i Kosovës. Cilë është opinioni juaj? E di që dhe marë përgjigjen e një diplomate e që do më fusë në disa qërëtër që nuk do kuptoj shumë, por unë do të nëtoj të marë një përgjigje. Jo, unë në ndaj të njëti mendim me Zotin Fevziu uh -huh. në këta aspekt dhe mendoj që jo vitëm statusin kandidat, por edhe liberalizimin e vizave, Shqipria ndoshta e ka merituar shumë më herët se në shumë vëndet tjera të rajonit dhe kjo e ka të reguar mjëra se si është zbatuar Levizia e Lirë aktualisht dhe se cilat vëndet kanë që në vendet problematike dhe mendoj që një të ndodhë dhe me statusin kandidat për Shqiprin. Me gjitha të kriteret janë politike dhe unë besoj shumë në atë në atë logik që ka përdojrë dhe këtë ditë e fundit kërë e ministri vëndit, fundi fundit ne jemi një ndër vëndit që nuk e mi arritur të plëtsojmë kushtet dhe këto kushte janë në dorën ton dhe ta skuj tjetër. Serbia bëri atë që bëri, u ullë në tryez, bise dojë me Kosovën, ajo që bëri me Kosovën është një njohje, për mua është një njohje që i ka bërë Kosovës i shtetë, është një njohje është një njoje de facto, dhe zhurë ndo shta do të vidhe më vënë, mund të zjasë dhe disa ko, por ne ende nuk e me arritur që të njohim realitetin në vetë vetë e këtu, dhe mendoj që ka mund të jetë një angazhim qytetar, këtë duhet të shmë duhet të këthehet në një angazhim qytetar që Shqipria me dojë mos në të torë këtë këtë vitit mari statusin e mundit kandidat në bashkimin e Europian, dhe më pasë dhe hapin e negociatave. Jeni optimiste, ka shpres për të marë statusi, për përshë se politika, kur intereson, fletë në mënyrë ultimative dhe ne mërë gjithë shqiptarve, statusi dështonë edhe njëherë, ose statusin do të marim gjithësësi. Si me ndoni, Zonja Hargje? Zonja Miqo, unë me ndoj që me pak angazhim nga partnerët të anë politikë, me pak angazhim nga forcet politike, me pak angazhim nga opozita dhe me një loj angazhimi më të matë qytetar, e theksoj dhe një herë qytetar, sepse nuk mund të alem këtë ndorë vetëm në më fatet e integrimit vëndit vetëm në dorë të politikës në këtë rast. Ja që qytetari në dorë ka vetëm të hedhë votën ditën e zgjede ve zonja Hargje. Jo, mendoj që... Në nërë tjetër të pjesmarjes politika nuk se i ka lënë shumë dorë. Jo, mendoj që qytetari shqiptar në momentet caktuar a ka reaguar. Qytetari shqipëris në momentet caktuar a ka reaguar dhe ka thënë naturisht fjale në vetë ndalë për këtë vones ka që të madhe që është një vones thjesht për votimin e disa ligjeve në kuvendin e Shqipëris dhe absolutisht asë më te për dhe asë më pak se kanqë. Dhe naturisht një angazhim më të madhë për realizimin e disa reformave. Reforma zgjedhore është në dorën e dy palve. Reforma e parlamentare është naturisht një procesi cili mund të filloj dhe mund të përfundoj gjithashtu shumë shpejt. Por mendoj që ne jo vetëm mund të rrim që të marim statusin e vëndit kandidat, 
në qoftë të se do të arim të plotsojmë ato 12 kriteri, por në të një të nko kriteri politike të brëndshme, por në të një të nko mendoj që ne mund të jemi mund të arime dhe të marime dhe të hapjene negociatave në qoftë se do të vrapojmë të një, të një, për të dhe do të përshpejtojmë rritmin e reformave, deri besojnë në fund të muajt maj. Dhe jam e sikur që kjo është proces, kjo është një proces i realizushëm. Janë thjesht disa pika të cilat ne do duhet që të bohemi bashkë, dhe kjo është vetëm për interesat e vëndit, për interesat e gjdo qytetarit Shqipëris. Ju kuptoj, zonja Hargje. Ndërko, zonja Arifi, në rastin tuaj, le temi që Macedonia është dhe më e avancuar në proces, sepse që në 2005 në kamer statusin e vëndit kandidat, Mirë po, ja se nuk avancon do të më në proceset e integrimit, kam betur i ashtë aleancës vëri atlantike. Ju jeni zëvëndë të shkure ministre për qështjet e europiane. A keni një përgjigje pëse Macedonia nuk avancon? Gjithë të sisë, qështja e blokimit lidhet me kontestin përsa i përket emrit me Greqin. A nuk është një alibi kjo, zonja Arifi? Ka filluar të qarkulloj një mendim që është më shumë një alibi që përpërdore, sepse janë probleme të brëndshme të Macedonisë në vetë vete që vlejnë në këtë rast. Përsa i përket hyrjes në NATO, dhe me thënë vendimi është marrë në Bukurësht, është shumë i qartë, ajo është një vendim i cili është qartësisht të eksonë dhe thotë që me njëherë me zhidhjen e kontestit me emërin, faktikisht Macedonisi duhet vetëm një mbledhje e ambasadorve të NATO-s për të bërë antare e NATO-s. Ndërko që, me gjitha të, unë konsideroj se kë problem nuk duhet që të jetë apo të përdoret, si një alibi apo si mbules për të mos i kryet dhe tyrat që ne i kemi përsa i përket reformave dhe kjo ka qenë qasja ime që kur kam madhu pozitën e dhe vendës kërë e ministrit për të drejtuar këtë dikaste. Prandaj e dhe kam imtuar më shumë procese të cilat kanë të bëjnë me lirin e medjave, gjyqësorin, qështjet dhe zgjedhore dhe si pasoj e kësaj me kontaktet e mija të vazhduash me dhe bisedat me Komisionin Europian në fakt unë do të konsideroja që kemi arritur një sukses të jetë të matë dhe kjo është në fakt unë të kështë dje u këteva dhe nga Brukseli nga ku i mora direktivat përsa i përket bisedimeve apo dialogut në nivel të lartë me bashkimin e Europian i cilë i do të bahet në 15 marë. Në fakt, bashkimi e Europian duke e mirë kuptuar këtë situatë, da një ofer të cila do të sot hapje e procesit të dialogut për kapitut 23 dhe 24 të bashku me malin e zi, një po jo me emrin hapje të negociatane, një po me emrin e dialogut substancial. Dhe kjo, unë mendoj që është një suksesi masë, përse në jetë punësi që ne të shblokojmë procesin të pakten eurointegrimeve dhe gjithësi të japim rezultate të cila do të nga mundësojnë që në qopë të performojmë mirë në kapitujt 23 dhe 24 të hapen edhe kapitujt të ri dhe rinë hapen formale të negociateve. Në fakt, të jo që mund të temë të një është që Macedonia faktikisht nga muaj i marë, dhe me të nga kë muaj, ka një hapje jo formale nëse mund të tuet ështu të negociatave dhe dëshirojt të anëmvizoj në mënyrë të veçantë se kjo ndodhë pikrisht në mandatin ku një subjekt politik shqiptar e u heqë këtë dikastet, ose për të mos kjenë kretisht, në me thënë, modest dhe rinë fund, kur gratë shqiptare i marim të punojnë diçka me duar të tyre. Ashtu si që kanë punuar gjatë tyre shekujve dhe një fund që nuk e kanë marur të tjërët shumë seriozisht, po ka dalë mirë në fund, me ndoj që edhe në këtë rast, do me thënë, mua i marë është një mua i cili i jep Macedonisë si shtetë një mundësi të madhe për të shkuar më tej në procesin e integrimeve europiane. Zunja Arifi, konfliktet e fundit ndër etnike, por edhe projekte me natur nacionaliste që kanë firmën dhe vullën e Krye Ministrit Nikola Gruevski, kanë kryuar perceptimin se mund të bëhen penges në avancimin drejt integrimit, por edhe të një bashketesën harmonimit isë shqiptarve dhe Macedonasve. Ju jeni, zëvëndës Krye Ministre, jeni njëri që jeni edhe pranë, Zotit Gruevski, a mendoni që kërkohet një rol më i fort edhe nga bashkimi demokratik për integrim që është në bashkë qeverisje në rrath par për qërcuar dhe për të kuptuar opinioni gjërë publik nëse Nikolia Gruevski e ka në qëllimit e ti integrimin dhe ecjen për parat Macedonis me këtë loj formule apo rektimit të këtë formulat e vjetrat nacionalizmit dhe si mund të imponoj bëdëja në këtë rast? Unë mendoj se bashkimi demokratik për integrim po jove të maj 
Shqiptarët në Makedoni, ashtu si edhe Shqiptarët në rajon, kanë dëshmuar dhe dëshmojnë se integrimet e Euroatlantike janë prioritete të tyre politike, po edhe jetësore. Dhe me ndoj që kjo në këtë rast është të rëndësishme. është të rëndësishme në fakti që ne, si subjekt politik, kemi arritu që këto procese t'i basim dhe t'i shtym për para. Kus do qoftë, në cilën do qoftë pozit, që par do qoftë i desh që të ketë, nuk mund të këtej pas proceset e filuara euroatlantike, me qenë se këto janë proceset të pak të jeshme, dhe ashtu si shfliste zonja Tahiri në kuptimin e perspektivës të asaj se si gjërat kanë qenë për para, edhe unë mendoj që pozita e Shqiptarve në Macedoni nuk mund të kthehet më pas, pas marveshje së ohrit, pas luftës të drejtë të Shqiptarve dhe pas asaj që ata kanë arritur për këto vite më rrasë. Mendoj se kjo kjo është kryesorja dhe përta se unë jam të jetë optimiste se këtu janë procese të cilat do të esim në drejtimin e duhur, pa marë për asy është hezitimeve që mund të shprehen në njërën, në ndonjërën prej ande dhe dëshiroj të nëndizoj që politikat apo konceptet etnocentrike në vendet multietnike nuk janë politikat të cilat në afat gjatë mund të stjelin sukses për asë njërën prej për asë njëri prej popujve të cilët ndajnë shtetin e përbashkët, geografin e përbashkët, po edhe historin e përbashkët, po që se bërë. Kam dhe një pyrdje të fundit të njët për të treja zonjat, sepse për dërsa po flasim për rolin e gruas në politik dhe në vendimarje, për potencimin dhe fuqizimin e faktorit shqiptar në rajon, por edhe perspektivat integruase, Paralelisht është edhe një loj nuance pasionale dhe temi që qarkullon të kënjerëzit e thjeshtë në Shqipëri, në Kosovë, Macedoni, lidur me bashkimin e Shqiptarve. Zunje Tahiri, si mund të ndodhë kjo gjë? Spari qështja e ndari estragjike të Shqiptarve në filimet e shekullit njëzet, ka qenë një padreci që i ka ndodhë kombit Shqiptar dhe këte gjithë kush pra e pra non dhe edin. Pas të i kanë arë rëthanat ndryshme që kanë diktuar edhe përcaktime tona politike, pra si që përcaktuam për pavarësine Kosovës, për statusin shtetë formus të shqiptarve në Macedoni, për të drejtat etnike në të shqiptarve në Luginën e Preshqevës, në Malzi, si dhe po angazhomi që të fuqizot edhe qështja e qamëve dhe qamërisë. Shekulli që jemi, shekulli njëste një, për mendimin ti më shekull i fuqizimi të kombit shqiptar, me mbyllëm kapitullin e shtypjeve, e diktaturave, ta një kemi hyrë në kapitullin e liris, demokracis, por në planin komtar, kjo shekulli yn, dhe për ta bërë me të vërtet shekull tonin, du të përcaktojmë një paradigëm të rejtë të fuqizimit të kombit shqiptar, ku interesat nacional du të definohen sakte mirë, dhe unë jam e bindur që në këte paradigëm, fuqizimi grave po ashtë du të luaj një rol, ma di ma di ka një koincidencë që shekullin njëste një në fakt, është edhe shekulli fuqizimit grave në botë. Pra gjitha tendencat po shkojnë drejtë kësaj dhe unë mendoj se aktivizimi i kapitalit të grave, por edhe aktivizimi i të gjitha potencialeve komtare, ato ma të mirat që i kemi në funksion të interesave komtare, jam e bindur që do të naqoj në rrugën që padrecia e cila në ka ndodhë, pra të sigurisht korigjohet. Zunja Hargji, me qënë se Tirana Zyrtare ka një rol edhe më të rëndësishëm në këtë rast, si kërë e qëndra e këture e trevave Shqipë folëse. Atër, nuk e dina se më dëgjonë, Zonja Hargji? Zonja Hargji edhe një më dëgjoni? Atër, jemi në një qas, teknika të lidemi me Zonjën Arifi. Lidemi me Zonjën Arifi. Zonjën Arifi nuk e ditë cili është opinioni juaj në lidemi me këtë qështje. Êshtë e një të pyëti që e kam për të treja Zonjët e nderuara. 
Идеите щиптарве, ако башкинит щиптар, ян идеите цилят кан дико, садисиш, жвилимин тон културо, жвилимин тон аштимо, жвилимин тон политик, дуке пасу парасиш, че бъде фиал, още фиал, ако ни попул тъндар, на манюр се па дрей. Кю концепт, ако кто идеи, да ме хвам, башкини, ако от ве примите пр башкат, он е шо со мунду, дисе си на куадър ка згерими са башкините европиан, ве на куадър нормалишта, антактими са вендеве са Балкани са рандимове на НАТО. Дуке кем пьез е ктюре институционеве, на факт шчиптарат до кем мунци, че та япим ве то офроим та дит шпиртин е тюре, të cilin në basi nuk kanë qenë gjithmon në gjendje të ofrojnë dhe të bëjnë në situatat të ndara, në situatat të luftës kunder diskriminimit, në situatat të luftrave ideologike dhe kështu me rrasë. Për këta arsye, në basi dhe kjo e arsye tonë faktin, se pse në fakt shqiptarët në rajon janë entuziast të kryesor të këture integrimeve euroatlantike, me qenë se në të njëtën ko, kjo është një shansë i masë që me një qasje kresisht më moderna apo më postmoderna nëse mund të them ashtu, të plasim për një bashkim për në kuadrët të vlerave të reja, jo për një bashkim folklorik, po për një bashkim në një nëndërtimin e një të azme e të vërtet, ashtu si që meriton një komp i zhvilluar dhe ashtu si që meriton një komp i cili do të di të respektoj gruan të respektoj femërën dhe të respektoj faktikisht atë të rejtë qka femëra mund të bëjt për ndërtimin e një shoqërije. Falim derit, zonja Rifi, zonja Hargji. Zonjët jem falë një sepse pak më parë pada një shkëputja. Jo, mërë shumë rëndësi në të vrështë të përgjigja juar për faktin se Tirena Zyrtare luan një rol të rëndësishëm si kure qëndra e treda dhe shqipfolëse. E në vërtet është, zonja me që në ratë parë dhe të toja, shësa interesanta është fakti që ne sot jemi të bashkuar atë treja. Unë, zonja Tahiri, zonja Arifi nga Tetova aktualisht, dhe ne këshu bashkojemi për ditë. Sinqerisht ne jemi në komunikim të vazhdushëm për ditë dhe koordinojmë veprime tona, shëndrime tona në mënyrë të vazhdushme. Mëndoj që bashkim më të bukur se këj nuk ka, dhe besoj shumë edhe naturisht në divizën e madhe, apo në fjallin në shprejnë e madhe angleze që i leni lumen të rjedhin në rjedhë në tyre, pa e ndërpjerë e të rjedhë, kështu që unë i besoj me të vërtetë këshumë kësa i shprejë anglo-saksone. Mendoj që gjithë shka që është në natyrshme do të ndodhi dhe ndodhë në mënyrë të natyrshme. Ashtu si që ndodhë dhe kjo bisede të treja neve sonë të këtu, se cila prej nesh në një studiot veçan, por gjithë se si të koordinuara me njëra tjetërën së bashku me ju. Dhe unë uroj që Balkani, si që ka thënë qërqilit, mos prodhoj histori më shumë se qka stomak për të konsumuar, qka do thotë që gjithë shka ndodhur tjetë historie, më tu tjetë shohim drejt aspiratave që më njajnë gjithë një e më të përbashkëta. Zonja Tahiri, unë të doja t'ju falenderoja për prezencën të uaj në studiu. Nuk e dine se keni një komend fundë për shërë. Do desha të komentoj që i para kisha knacin që t'jem bashkë me te utën e dhe me editin që i vlerësoj shumë në angazhimet e tyre politiko-diplomatike. Dyta desha të them se gjithë po jetojmë tashma në epokën euro-atlantike dhe po shpresoj që Balkani i ka vën pas qështjet të cilat të kanë ditur tjenë kontraverze dhe të kryojnë konflikte. Me gjitha të besoj se edhe gjithmonë e kam besu, nuk mund të ketë pach të qëndrueshme pani drejtësit të mirë filtë. E vërtet, zënja Tahiri, unë ju falenderoj për prezencën në studiu, është e knejsi e rëzë akonqme, do doja të falenderoj a zënja në Arifi, zënja Arifi, falenderit, sepse gjithës e si një përpjeku që të ndish një dynë gjarjen korale, dhe këtë intervjistë, por edhe zhvillim në mbledhje së kurasis, e shpresoj në zbardin sa më shpejt në gjarje së rënd, që ka të rënditur opinionin Macedoni, por edhe shqiptarët ku do që ndodhen. Ju falenderoj me zemër. Ju të jemi bashk, të jemi tërsish bashk për të biseduar për të qështje të rëndësishme për ne, veç nërrisht me editin dhe editën, dy editat, dhe në këtë mënyrë është një kënaci të jetë e madhe për mua, të lenderoj po ashtu 
edhe që nëse mundem të drejtojmë me njëjë sonila, të juroj, po të ju, të juroj të gjithve festën e të të marsit, edhe pëtë unë mendoj që uh, grati kanë 365 gjithë fest dhe të të marsin për të përkujtuar që i kanë 365 gjithë ditë për të angazhuar për një të adhë me më të mirë, dhe gjithësësi ju përshëndes edhe të gjithë shiku e sikuaj, dhe ju të dëshiroj shumë sukses edhe në punën të uaj. Falimderit zonja Arifi, falimderit zonja Hargji, e thashe dhe në kërët herës këni qënë një bashkë ideatore, nuk ishim sënimin të ishim thjeshtë honorifik, thjeshtë për cilë tre zonja dhe për të treguar se edhe kjo është një treguas i emancipimit. Donim realisht kuptonim se qëfar dhe të thot t'ishi angazhuar në pozicionet të tila dhe rolin aktual që ju zonjat ndërruara keni në këtë proces. Ju falenderoj zonja Hargji. Ju falimderit shumë edhe juve dhe përshëndes dy miket e mija me këtë rast dhe ju roj naturisht të 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 marsin të gjitha grave ku do që janë në trojët shqiptare. Bo, dhe jep garanton, garanton në shumë qëtësi edhe më shumë siguri fakti që në kryet të diplomacis në kemi zonja. Dhe me qënë se në kanë mësuar që ku kemi qëndë vejgjel që meshku duhet kërkojnë falje për të pësit e tyre dhe grat duhet kërkojnë ndjesë në njëherë për forcën e tyre të reguar duke ditur që pushtetin nuk të e pas kush më mjërë grat që e në të tila të forta. Ju falem dhe rojë dhe njerë së njerë. Falem dhe rojë së njerë. Dhe rojë të shikuesin dhe të ndajmë i këtu së bashku me këtë interviste realizuar në form interaktive falë teknologjis disponuar edhe nga ABC News. Ishte një përmbledhje e një aktualitetit të rëndësishëm politik, si dhe mos integrues pan shqiptar. Ju do të keni mundësit andishën të retransmituar këtë interviste u një lënë në shëqërinë e programeve dhe transmitimeve të tjera në ABC News. Naturisht lajmë ju rësfundit dhe të mdekne. Qendronë në shëqërinë të mbashmë